हेलो स्टूडेंट्स अब ये लास्ट टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज का स्टूडेंट्स इनफाइनाइट सीरीज की लास्ट क्लास है ये आपकी इसका नाम है आर्बिट्ररी सीरीज का नाम है बेटा आर्बिट्ररी सीरीज ठीक है तो क्या कहती है आर्बिटर सीरीज देखिए प्लीज ध्यान से काफी अच्छी बातें बताता हूँ आपको कुछ आर्बिटर सीरीज पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ेगा कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस कोची ने बहुत सारे काम किए हैं हमारे इस कोचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ये कोचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन स्टूडेंट्स कहता क्या है आपको ये ये कहता है सीरीज ए एम सीरीज ए एम कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच अपर फॉर ईच अपर देर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन नॉट such that mod a n not plus 1 plus a n not plus 2 plus a n is less than epsilon for all n greater than equal to n right ye kehta hai what is the proof batata hu isko bahut aasani se samajh mein aayega kochi aapko kochi sequence pata hai na bilkul waisa hi hai एस एन माइनस एस एन नॉट कर दिया है यहाँ पर एसओ पी एस भी होता है ना कन्वर्जेंस के लिए बच्चों तो यहाँ पर एसओ पी एस एस एन को माइनस एस एन नॉट से कर दो तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका बहुत इजी है कुछ भी नहीं देखो फटाक से तो कहता है सीरीज ए एम कन्वर्जेस इफ एन ओनली इफ इट्स एस ओ पी एस इट्स एस ओ पी एस एस एन कन्वर्जेस ये बात सबको पता है बेटा सीरीज कन्वर्ज करेगी तो एसओ पी एस भी कन्वर्ज करेगी बाई सी 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 अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो वो कॉची होगा ना भाई तो एस एन कन्वर्ज करता है तो एस एन कॉची होगा इस कॉची बाय विच थेरम आपको पता है कॉची कन्वर्जन क्राइटेरिया यस और वो कॉची है तो उसके डेफिनेशन लिखो भाई फॉर ईच अपर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन नॉट such that mod minus sn not is less than epsilon for all n greater than equal to n if and only if sari baat sahi hai yahan par student sari baat sahi hai agar isko aap minus karenge sn minus sn not ko to For each epsilon there exists वाली कहानी सेम तो आपके पास बचेगा ए एन नॉट प्लस वन प्लस ए एन नॉट प्लस टू प्लस डैश डैश प्लस ए एन विच इज लेस देन एपसाइलन फॉर ऑल एन गिट एन नॉट मैंने तो क्वेश्चन देखते ही बोल दिया पॉचिंग जनरल प्रिंसिपल क्या कहेगा एस एन माइनस एस एन नॉट लगाओ बेटा आंसर आ जाएगा आई थिंक जो मुझसे पढ़ते हैं बच्चे वो तुरंत समझ में आ गया होगा उनको कि कोची जनरल प्रिंसिपल कन्वर्जेंस क्या कहेगा बेटे आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरी वन ये स्टूडेंट्स बहुत आसानी से आ गया इफ एंड ओनली अगर आपसे ये पूछे यहाँ से यहाँ से कोची कन्वर्जेंस में पहुंच जाना वापस करेक्ट चलिए देखिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एब्सल्यूट कन्वर्जेंट एब्सल्यूटली कन्वर्जेंट सी जी टी कर देता हूं तो एब्सल्यूट कन्वर्जन की डेफिनेशन क्या कहती है स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है थोड़ी सी कहता है डेफिनेशन में सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट है ना इज सेट टू बी कन्वर्जेंट 
मैं स्टूडेंट सेट टू भी लगाना भूल गया सेट टू भी एब्सोल्यूटली कन्वर्जन बिकॉज वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट एब्सोल्यूट कन्वर्जन एस टी बी का मतलब होता है सेट टू बी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इफ एन ओनली इफ इफ एन ओनली इफ सीरीज मॉड एन कन्वर्ज हाँ जी एब्सोल्यूट का मतलब मॉड ही तो होता है बेटा मॉड एन कन्वर्ज एंड नॉट कन्वर्जेंस अगर यहां होता एंड नॉट नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट इफ एन ओनली इफ सीरीज मॉड एन डायमीटर्स ऐसे भी बोल सकते थे तो स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पे बहुत इंपॉर्टेंट थियोरम है हमारे पास जो कि एग्जाम में आती है और थियोरम क्या कहती है कि एब्सोल्यूट किसी भी चीज पे मॉड लगाओ और अगर वो कन्वर्ज कर दियो तो बिना मॉड के भी कन्वर्ज करेंगे एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस इंप्लाइज कन्वर्ज मैंने आपको क्या कहा किसी भी सीरीज पे मॉड लगाओ अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो बिना मॉड के भी कन्वर्ज करेगी मीन्स एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इंप्लाइज कन्वर्जेंस ये हमारी है थ्योरम अब करते हैं इसका प्रूफ तो आपको गिवन क्या है मेरे बेटा यहां पर आपको गिवन है कि सीरीज ए एन इज एब्सोल्यूटली कन्वर्ज एब्सोल्यूटली कन्वर्ज दैट इज स्टूडेंट ये गिवन है आपको कि सीरीज मॉड एन कन्वर्ज इज कन्वर्ज राइट बाय बाय कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस कॉची जनरल प्रिंसिपल कन्वर्जेंस क्या कहता था अभी पढ़ा था कोई भी सीरीज कन्वर्ज करती है तो क्या होता है अभी लिख देते हैं कि फॉर ईच अब साइलेंट पॉजिटिव देर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर इन नॉट सच दैट मॉड ऑफ मॉड ए एन नॉट प्लस प्लस मॉड ए एन नॉट प्लस टू प्लस डा 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 प्लस मॉड ए एन इज लेस देन एफ साइलेंट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट क्लियर है बेटा तो क्या हम इसको ऐसे सकते हैं दैट इज मॉड ए एन नॉट प्लस वन प्लस मॉड ए एन नॉट प्लस टू प्लस डैश 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 ए एन इज लेस देन एफ साइलेंट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट स्टूडेंट यहां तक तो समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो यहां पर कॉची जनरल प्रिंसिपल कन्वर्जेंस का प्रूफ भी आप दे सकते हैं हाँ जी You can give the proof also. अब consider जो आप शो करते हैं उसी को ही कंसिडर कर लेते हैं बेटा तो मॉड ए एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस टू प्लस डैश डैश ए एन को क्या ऐसे छोटा बराबर ऐसे लिखना अलाउड होगा अच्छा एन नॉट के लिए ट्रू था तो एन नॉट लिख दो है ना ए एन नॉट प्लस वन प्लस मॉड ए एन नॉट प्लस टू प्लस ए एन और ये किससे छोटा है बेटा अब से और ऑल एन ग्रेटर नॉट फ्रॉम वन फ्रॉम वन कहा से आया भाई फ्रॉम वन इससे पिछली वाली लाइन से आया इसी को वन बोला उन्होंने इसके पिछली वाली लाइन में इसी इक्वेशन को वन बोला है तो लिख दो फ्रॉम वन तो आपका आंसर आ गया भाई ठीक है बट द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट वी इज कन्वर्स इज नॉट ट्रू बट स्टूडेंट आपसे एग्जाम में ये भी मांग सकता है कन्वर्स इसका ट्रू है कि नहीं है तो इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू तो आई वॉन्ट टू हाईलाइट दिस कन्वर्स इज नॉट ट्रू यस कन्वर्स टू नहीं है तो एग्जाम्पल देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है जिससे आपको बस ले जाए कन्वर्स टू नहीं ये सीरीज है बेटा ऑफ कोर्स दिख रहा है आपको साफ साफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज है राइट तो ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट है बट एब्सोड कन्वर्जन नहीं है 
this is convergent but not absolute convergent yes convergent but not absolute convergent kaise ordering series hai to convergent to an 1 by n ho gaya decreasing ho gaya aap ispe limit and tension fit lagayenge zero aa jayega right so by lebnis test अगर मैं लेबनीज टेस्ट की मदद लू ऑटर सीरीज में तो ये सीरीज तो कन्वर्ज करती है कन्वर्ज लेकिन अगर इसमें मॉड लगा दू तो मेरे बेटा ये बन जाएगी पी सीरीज सीरीज वन बाय और पी सीरीज में पी हो गया आपका वन तो सीरीज करेगी आपकी डायवर्ज राइट कन्वर्ज नहीं करेगी तो कन्वर्ज टू नहीं है अगर कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है वो एब्सुलट कन्वर्जेंट हो इसकी गारंटी नहीं है पर एब्सुलट कन्वर्जेंट कर रही है तो कन्वर्जेंट जरूर करेगी समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई बच्चों तो एब्सुलट कन्वर्जेंस इस बात का क्या मतलब था यहां पर स्टूडेंट्स कि एब्सुल्यूट कन्वर्जेंट implies convergent but but convergent need not be need not be absolute convergent yes beta koi series convergent hai to wo absolute convergent ho ye zaruri nahi ab isi mein ek statement aur bhi hai beta that is the statement is conditional convergent What is conditional convergent? इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं भाई ये क्या कहता है कहता है सीरीज ए एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोड कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सल्यूट कन्वर्जेंट तो बहुत सिंपल फिलोसफी है तो कोई भी आपको सीरीज मिले राइट से एग्जाम्पल कोई भी सीरीज मिले आपको ये ऑल ट्रेंडिंग सीरीज है मान लो जस्ट फॉर अ पर्टिकुलर केस अच्छा जी ठीक है आप क्या करेंगे स्टेप्स देखिए प्लीज क्या करेंगे पहले इस पर मॉड लगा देंगे ठीक है तो दो रास्ते होंगे या तो ये एब्सल्यूट कन्वर्जेंट होगा या एब्सल्यूट कन्वर्जेंट नहीं होगा नहीं होगा या होगा अब एब्सल्यूट कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट भी है ठीक लेकिन एब्सल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है तो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस फिर आप किसके टेस्ट करेंगे जो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंट और टेस्ट कन्वर्जेंट है तो इसको बोलते हैं बेटा कंडीशनली तो कंडीशनली कन्वर्जेंट मतलब समझ में आ गया Not absolute convergent, but convergent. Simple language. तो आज के बाद से conditional convergent को कैसे याद रखेंगे आप Not absolute convergent, but convergent. Yes. तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपसे ठीक है तो क्वेश्चंस का हमें जवाब देना होता है सारे क्वेश्चंस हैं इस पर चलिए लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर वन लेट्स टेक द पी सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल पी सीरीज को ये देख के चलते हैं वहीं से कहानी शुरू करते हैं अपनी वन अपॉन एन टू दार तो कहता है इज पी सीरीज इज एब्सल्यूटली कन्वर्जेंट इफ पी ग्रेटर देन वन and conditionally convergent if p is less than or equal to 1 to get the p series absolute convergent agar p 1 se bada otherwise conditional convergent hai to ye example solve karna shuru karte hain students hum log theek hai hmm is example pe aa jate hain bhai chaliye लेट्स द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द द
तो टेस्ट पहले लिख देते हैं अनाउंस कर देते हैं भाई हम क्या कर रहे हैं टेस्ट फॉर टेस्ट फॉर एब्सल्यूट कन्वर्जेंट हम टेस्ट कर रहे हैं किसके लिए एब्सल्यूट कन्वर्जेंट तो भाई कंसिडर कर लो आप तो कंसिडर सीरीज इस पे हम मॉड लगा दो वन अपॉन एन टू दर पी विच इज समेशन वन अपॉन एन टू दर तो विच इज अपी सीरीज है ना विच इज अपी सीरीज सबको पता है बेटा कन्वर्ज इज एफ पी ग्रेटर देन वन एंड डाइवर्ज इज एफ पी लेस देन इक्वल टू वन करेक्ट है तो ये बात समझ में आ गया तो देफ ओवर द सीरीज माइनस वन टू द पार एन माइनस इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इफ पी ग्रेटर देन वन but not absolute convergent if p less than equal to theek hai beta not absolute convergent for p less than equal to 1 hai na ab not absolute convergent aa gaya ab aapko kya likh dena hai convergence isi series ka aapko test karna hai test for convergence karna hai now you have to test for convergence right so consider test for convergence kar le theek hai ji to ye to bahut aasani se ho jayega convergence ka test n minus 1 1 upon n to the power p and let am be ordering series hai 1 upon n to the power p right which is decreasing aur agar main is pe limit n tends to infinity karu am pe to wo zero aayega therefore series converges by lebnis test converges by lebnis test dekho ye series to finally can we conclude ye absolute convergent to nahi hai par convergent hai to iska matlab ye series is conditionally convergent if p is less than equal to ओके ग्रेट बहुत इजी था क्वेश्चन अच्छे से कर लिया आपने समझ में आ गया बेटा ये एग्जांपल भी करिएगा आप घर पे प्लीज जरूर एग्जांपल टू सीरीज एन इज इक्वल टू 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 इनफिनिटी माइनस वन टू दावर एन वन अपॉन एन लॉग एन इज कंडीशनल कन्वर्जेंट ये कंडीशनल कन्वर्जेंट है चेक करना है तो मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ आप करिएगा घर पे खुद से नहीं होगा तो मुझसे डाउट पूछ सकते हैं आप ठीक है पहले तो इसको कन्वर्जेंट तो पता ही है कन्वर्जेंट यूजिंग लेबनीस टेस्ट आप प्रूव कर देंगे इसको ठीक है और नॉट एब्सलूड कन्वर्जेंट नॉट एब्सलूड कन्वर्जेंट आप प्रूव कर लेंगे इंटीग्रल टेस्ट से याद होगा ऐसे क्वेश्चन मैंने इंटीग्रल टेस्ट से किए थे बट ठीक है तो ये हिंट आप याद रखिए इस हिंट से इस क्वेश्चन को बनाते रहिए करेक्ट है बेटा जी ओके करिएगा जरूर प्लीज डू मस्ट डू एट होम मैंने दोनों का हिंट दे दिया नॉट एब्सूड कन्वर्जन कैसे आएगा और कन्वर्जन कैसे आएगा तो हम कंडीशन कन्वर्जन में शो कर पाएंगे इसको तो हमसे एग्जाम में बोल रहा है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस and absolute convergence either test karo convergence or absolute convergence to pehla example n aapka 1 se infinity hai minus 1 ki power n minus 1 root n plus 1 aur dusra ye wala question minus 1 ki power n minus 1 n square upon n factorial इसको कर सकते हैं आप n square upon n factorial n plus one हम्म तो करें सॉल्यूशन शुरू बच्चों ठीक है 
तो सॉल्यूशन पहले ए का कर लेते हैं तो स्टेप वन टेस्ट फॉर एप्सूड कन्वर्जेंट है ना तो पहले टेस्ट किसके लिए करते हैं बेटा हमेशा एब्सल्यूट कन्वर्जन तो क्या मेरे बेटे इसमें मोड लगा दें ओके माइनस वन टू दी पार एन में रूट एन प्लस वन इज इक्वल टू सीरीज वन अपॉन रूट एन प्लस इसको ए एन मान लेते हैं वन अपॉन रूट एन बाहर आ जाएगा ठीक है ना तो वन प्लस वन अपॉन रूट एन हो जाएगा ठीक है अब आपको लग रहा है लिमिट कंपेरिजन टेस्ट लग सकता है हाँ तो लगा देते हैं लेट बी एन बी वन अपॉन रूट एन दर लिमिट एन अप्रोच इज टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन आप लगाओगे तो आंसर वन आएगा विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट so therefore both the series have the same behavior series b n root n which diverges by p series why because p is half which is less than 1 therefore series b n diverges so by limit comparison test they have the same behavior so series n also diverges means means not absolute convergent इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज एब्सोलूटली कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब अब कन्वर्जेंट ढूंढना है स्टेप टू अब हमें टेस्ट करना है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो हमारा भरोसा लेबनी टेस्ट पे है बेटा और वन अपॉन रूट एन प्लस वन है जीरो से बड़ा है डिक्रीजिंग है और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पे ए एन जीरो भी आ रहा है तो देर फोर सीरीज माइनस वन टू द पार एन माइनस वन ए एन कन्वर्ज इज बाय लेबनीज टेस्ट तो भाई काम हो गया अपना तो इसका मतलब ये सीरीज माइनस वन टू दी पार एन माइनस वन ए एन इज कंडीशनल कन्वर्जेंट क्योंकि इट इज नॉट एब्सूड कन्वर्जेंट बट कन्वर्जेंट अगर आप पिछले वाले पेज पे जाके देखोगे बेटा तो यू कम टू नो कि ये नॉट एब्सूड कन्वर्जेंट है और हमने इसको साथ में क्या प्रूव कर दिया बेटा कन्वर्जेंट तो ये हो गई कंडीशनल कन्वर्जेंट होप यू एंजॉय द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट वेल तो पार्टन मी फॉर माई राइटिंग थोड़ी सी राइटिंग इस पर खराब आ रही है बट प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस तो आई थिंक बी यू विल डू इट योर सेल्फ बेटा बी आप खुद से करेंगे अपना बी यू डोट डू इट योर सेल्फ अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं करा सकता हूँ आपको कोई परेशानी नहीं है पर बी के लिए हिंट तो लिखी देता हूँ ओके okay? तो करिएगा खुद से बी को बी वाले पार्ट में आप हाँ सबसे पहले आप काम शुरू करेंगे कहाँ से एब्सल्यूट कन्वर्जेंस और आप इस्तेमाल करेंगे रेशियो टेस्ट क्यों क्योंकि फैक्टोरियल टाइप एक्सप्रेशन है इसमें और रेशियो टेस्ट से आपके पास कन्वर्जेंस आ जाएगा तो इसका मतलब एब्सल्यूट कन्वर्जेंट इम्प्लाइज कन्वर्जेंट तो ये एब्सल्यूट कन्वर्जेंट होगी ना तो ये कन्वर्जेंट भी होगी बेटा करके देखिएगा रेशो टेस्ट अब सर आपको कैसे पता चला मैं तो बता ही रहा हूँ भाई फैक्टोरियल जैसे एक्सप्रेशन है इसके अंदर देखो सही पिछले पेज पे जाता हूँ चलो आपके लिए लेट्स गो टू द प्रीवियस पेज आठवें वाले पेज पे देखो देखो फैक्टोरियल है मैंने तो आपको पहले ही बताया मॉड लगाऊंगा तो माइनस वन टू तो एन माइनस वन गाय भी जाएगा तो फैक्टोरियल है तो रेशो टेस्ट लगेगा रेशो टेस्ट से अगर कन्वर्ज कर जाएगा तो एप कन्वर्जेंट है ठीक है बेटा ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल कहते हैं टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड एब्सल्यूट कन्वर्जेंस 
okay again we have two questions with us this minus 1 to the power n cos n alpha upon n root n and we have second is minus 1 to the power n we have sin n alpha upon n cube I know they are very very easy all the sound question hang हम बड़ी आसानी से कर लेंगे तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका बेटा ए का सॉल्यूशन है ना ए का सॉल्यूशन लेट्स यूज द राइट कलर दिस टाइम वही हमारा स्टेप 1 एक ही है बेटा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस से स्टार्ट करना तो कंसीडर कर लो मोड लगा दो माइनस 1 टू द पावर n cos n alpha upon n root n so series mod cos n alpha upon n root n right so let a and b cos n alpha upon n root n or b and b let karna apko by limit comparison test b n ho jayega 1 upon n root n now we apply limit and test to infinity. Yeah, comparison test is not the number of the Comparison test with the markers that time will get us Why we are doing with limit comparison when we can do it with the comparison test? You more to lag here. You chota barabara one upon n to the power three by two. Okay. For all natural numbers, right? Okay. So, arguably series gone see one upon n to the power three by two which converges by P series जो कि कन्वर्ज करेगी P series है क्योंकि P तो 3 by 2 है जो कि 1 से बड़ा है therefore by basic comparison test अगर आगे वाली series कन्वर्ज कर रही है तो पीछे वाली series भी कन्वर्ज करेगी तो क्या बोल दूँ कि series is absolutely convergent absolute convergent and absolute convergent implies convergent इतना आसान था ना बच्चों को ऐसे ही आप अगला भी कर सकते हैं प्लीज there is no harm in doing the next watch right okay b you will do it yourself next example we have a series x minus x cube by 3 x to the power 5 by 5 it goes like this then x is between minus 1 1. Now, what if it's the same problem? Alternate series I test for absolute convergence, conditional convergence. I hope it's already a good study. So, minus 1 to the part n minus 1, 2n minus 1 upon 2n minus 1. n vary from 1 to infinity. So, step 1 test for absolute convergence okay ji step 1 mein hum test karenge for absolute convergence to mod laga do bhai is pe to mod laga do bhai to minus 1 to the power n x to the power ab ek baat batao jab x to the power 2n minus 1 diya hua hai aur mod lagayenge to uske baad kaun sa test lagayenge sahi pakde ho ratio test तो ये सीरीज बन गए ना बेटा अब इस पे लगाओ रेशो टेस्ट लगा लोगे ना रेशो टेस्ट मेरे बच्चों हां क्योंकि x टू द पावर n है तो आपके पास an तो आ ही गया an 1 और निकालो फिर an 1 अपॉन an कर देना और लिमिट निकाल लेना लिमिट 1 से छोटी तो कन्वर्जेंस बट बुला बुला लाइक दिस होप यू कैन डू दिस दिस इज एन इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स but here uh, something will make you um, create a problem here because answer x ki form mein aayega jo limit aayegi wo x ki form mein aayegi to x ki form mein aayegi to test may fail at times to wo case aapko discuss mere sath karna padega because limit can be like x square also aise bhi aa sakti hai to agar x square limit aa gayi maan lo to you have cases students हाँ अगर लिमिट एक्स स्क्वायर आ जाती है 
तो केस वन एक्स इज लेस देन वन तो एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन वन तो सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी सीरीज कन्वर्ज तो एब्सूट कन्वर्जेंट हो जाएगा बेटा फिर x इज ग्रेटर देन वन तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन तो सीरीज डायवर्ज कर जाएगी नॉट एब्सूट कन्वर्जेंट हो जाएगा फिर तीसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू वन तो x इज इक्वल टू वन तो मॉड x इज इक्वल टू वन एक्चुअली मॉड आएगा ना सर आपका क्योंकि मॉड लगाना पड़ेगा बेटा तो मॉड x स्क्वायर इज आल्सो वन तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन तो इट बिकम एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज बन जाएगी वो तो भाई करके देखना प्लीज आप लोग नहीं होगा तो नोट्स में सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का ठीक है स्टूडेंट्स तो हेयर वी फिनिश द एब्सोलूट कंडीश कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस और और भी क्वेश्चन आपको इसको नोट्स में मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट मैंने एकदम समझा दिया डिटेल में आपको तो यहाँ हम इनफाइनेट सीरीज को खत्म कर रहे हैं राइट right? और आपको अगर क्वेश्चंस में कोई डाउट होगा तो हम क्लास में ले ही लेंगे बेटा राइट स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच दिस इज द एंटायर टॉपिक इनफाइनेट सीरीज वी आर गोइंग टू फिनिश है ना